Dla mnie to jest największy szok. Mianowicie tu jest plan Hamleta, ale dla Starego Teatru i dla Teatru Powszechnego. Aha. Czy miał w, w pierwszych planach robić w Starym lub w Powszechnym. I ale zawsze z Terecką ty... budzisz, a tutaj mam Mariusz Benoit. A przy Ofeli Mira. w Teatrze Powszechnym jest Daria Trafankowska. Trafankowska. No tam nigdy ten Hamlet nie powstał, ale faktycznie. Natomiast był pewny co do tych postaci, ponieważ... Poloniusz na przykład tu jest Julo Grabowski, a był Julek Binczycki. Binczycki. Wadek Kowalski tu. No to są takie tajemnice, których nie znaliśmy. Na szczęście Ofelia nie jest przekreślona jakaś inna aktorka, <śmiech> tylko jest napisana Segda od razu. <śmiech> Kiedy ja y, dostałam się do szkoły teatralnej, osiemnastoletnie dzieciątko, marząc o teatrze i byłam w pierwszym tygodniu y, swojego studiowania, więc w ogóle y, dla mnie student drugiego roku to wtedy był jakiś Pan Bóg, jakaś gwiazda, no i starszy, niedosiężna. Y, jakimś cudem udało się nam, bardzo ambitnie chcącym chodzić do teatru, grupie mojej, dostać na próbę nocną, odbywa się naprawdę w środku nocy, y, taką generalną, chyba ostatnią w ogóle, y, zbrodni i kary Dostojewskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy. I jeżeli mogę opowiedzieć, to było chyba moje do, do dziś najsilniejsze doznanie teatralne, no bo, bo my w tym swoim wieku, na początku drogi, znaleźliśmy się na tyłach sceny, bo to przedstawienie odbywało się na tyłach sceny Starego Teatru, więc musieliśmy tam naprawdę dojść. Wpuszczono nas tam. Jak was wpuszczono? Oj, mieliśmy swoje sposoby. Tam siedziała na, na widowni Krystyna Janda. Pewnie ty, ty też, ale przepraszam cię Stasiu, większą uwagę zwróciłam na Krystynę Jandę. Myślisz, że się ten dziwię. sztur, ten Radziwiłowicz. Pani sobie nie wyobraża, co to dla nas wtedy znaczyło. I to przedstawienie było genialne, naprawdę. Ono nas w tej niezwykłej atmosferze próby wieczornej wessało w teatr na zawsze, mogę powiedzieć. I było jakimś nieosiągalnym i niedościgłym marzeniem w ogóle, żeby w coś takiego wejść. I kiedy na trzecim roku zadzwonił do mnie dyrektor Starego Teatru, który mnie w międzyczasie wypatrzył w szkolnych egzaminach Jerzego Jarockiego, bo Andrzej Wajda nie, nie był naszym wykładowcą, naszym wykładowcą yy, i zaprosił mnie, żeby zrobić w tym przedstawieniu zastępstwo. I to takie zastępstwo, które polegało na jednej tylko próbie w Krakowie, a premiera moja odbyła się w Jerozolimie na festiwalu. Może sobie pani to wyobrazić? Byłam na trzecim roku, miałam 21 lat i pierwszy mój występ na profesjonalnej scenie odbył się w Jerozolimie o 12 znowu w nocy, w tym właśnie przedstawieniu, o 12 w nocy, bo był szabas i festiwal omijał te godziny. Tak, tak, za, za chorą koleżankę zrobiłam to zastępstwo i tak zadebiutowałam, tak weszłam do zawodu, do Starego Teatru, więc naprawdę mój po początek, to jak ja mówię, że mam tego Andrzeja Wajdy we krwi, to po prostu jak ja o tym mówię, to do końca życia będę miała dreszcze opowiadając o tym. Prawdziwe początki, ja nie znam przyczyn decyzji Wajdy, pracy, współpracy artystycznej to było nie w teatrze, tylko w filmie. Andrzej Wajda zaprosił mnie do pracy nad weselem. I trudność ta polegała na tym, że w czasie, muzyka była na żywo, nie wiem, czy istnieje drugi film tak zrobiony, jak takie ryzyko, jakie ten artysta podjął, bo przecież wiadomo, że Powiem na takim malutkim przykładzie. Robi się jakąś scenę wewnątrz ciasnej chaty Bronowickiej. I trzeba powtórzyć ujęcie z innej strony, ze względu na e, e, drugą postać e, dramatu, która tam się e, przewija. Wobec tego zmiana kamer, zmiana świateł i tak dalej, i tak dalej żeby uzyskać e, żywość e, tego dialogu. 
I teraz, co robić z muzyką, e, która wszystko na żywo, że dokładnie te same takty e, były na montażu. Na montażu. Ponieważ e, próbowaliśmy, bo e, jak pani wie doskonale, tam się robi tak, że jeżeli jest już e, scena sfilmowana, to się ją od razu montuje, wybiera, co nie znaczy, że to jest ostateczny montaż, bo nie ze względu na całość i tak dalej. Mówię o, o takiej oczywistości, o technikach, ale to było ryzyko Wajdy nieprawdopodobne, bo ja nie mówię o moich trudnościach jako szefa tej, tego wszystkiego, co się miało dźwięku dziać, ale jego widzenie całości tego, co chcę zrobić, to się czuło w pewnym momencie jako terror. Ponieważ nie było wolno odstąpić ani na sekundę, bo on doskonale wiedział, że jeżeli w którymkolwiek z elementów, czy to muzycznych, scenograficznych, kostiumowych, popełni się błąd, to największa katastrofa, jaka w filmie istnieje, nie zmontuje się. Jaką trzeba mieć wizję całości, żeby w każdym detalu widzieć, jeżeli coś nie tak? Po pewnym części już żeśmy się tak doskonale rozumieli, w czym rzecz, że ja przed pierwszym ujęciem byłem najbardziej napięty, jak to naprawdę brzmi i do czego. Żeby była ta sama dynamika, te same e, miary taktów i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, rozgadałem się, ale to było takie Nie. pierwsze spotkanie z Wajdą, w którym zobaczyłem przede wszystkim wielkiego wizjonera. Tutaj widzę właśnie Hamleta naszego z Japonii. I to było naprawdę też przedstawienie wyjątkowe, kochane przez ludzi. Co, co świat zawdzięcza Andrzejowi Wajdzie, to muszę powiedzieć. Mieliśmy pierwszą próbę tego Hamleta, wiadomo było, że następna odbędzie się dopiero za miesiąc. Tam Andrzej Wajda opowiedział dlaczego, na czym polega jego koncepcja, że kobieta, Teresa Budzisz-Krzyżanowska będzie grała Hamleta. I czytaliśmy to, tego Hamleta w przekładzie Paszkowskiego. I Andrzej Wajda wymyślił, czy by nie zamówić nowego tłumaczenia Hamleta, bo wiadomo, że Hamlet mając możliwość w naszym kraju być ciągle nowym dla nowych pokoleń, no czemu z tego nie korzystać? Bo Ang Anglicy mają zawsze tego samego Szekspira. Ale nie podobał mu się Słomczyńskiego. Nie, tak. No wiadomo, każdy reżyser wybiera sobie y, co, któryś przekład. No, mamy, mamy ten luksus. I to on zadzwonił do Stanisława Barańczaka, który jeszcze wtedy nie tłumaczył dramatu. To był pierwszy dramat Szekspira przetłumaczony dla teatru. Kiedy przyjechaliśmy na następną próbę za miesiąc, był już przetłumaczony dla nas pierwszy akt. I znowu ja tego nigdy nie zapomnę. Kiedy zaczęliśmy czytać tego Hamleta, jakbyśmy go czytali po raz pierwszy w życiu. Po prostu różnica jakości i ta nowoczesność tego przykładu, to było coś szokującego. My byliśmy po prostu w euforii. Jak można przeczytać to samo, a tak na nowo? No to Andrzej Wajda. Potem cały to zapoczątkowało tłumaczenie przez Stanisława Barańczaka wszystkich dramatów Szekspira. No z Japonii No i teraz właśnie dochodzę do Japonii, gdzie graliśmy 30 razy Hamleta w Tokio, w takim teatrze będącym ichniejszym, The Globe, tak, taką kopią tego teatru szekspirowskiego i potem w Osace, w Osace, gdzie była cała akcja właśnie, że zbieramy pieniądze na mangę, bo oczywiście nagroda Andrzeja Wajda była lwią częścią, pod Waliny utworzyła, pod, pod, pod całą ideę tego y, miejsca. No ale tam ludzie, Japończycy mieli się dowiadywać, czym jest Polska. I pamiętam, graliśmy w Osace akurat na piętrze domu towarowego. Dla nas to było szokujące, że taki dom towarowy ma teatr normalny na piętrze. No, u nas w galeriach raczej wiszą na razie ubrania, ale może się doczekamy teatrów. No kina już są. Y, I tam było na tym piętrze, tam wisiały y, Wisiały planty, obraz, planty, była wystawa, planty Wyspiańskiego z chochołami. Z Wawelem. Oryginał. Yy, I były ogórki kiszone, i, i fortepian Chopina. No takie, 
I my właśnie... I żubrówkę. I, aha, i wszędzie żubrówka. Wszędzie znaczy. żubrówkę, jako jed, taki alkohol, który tam wszędzie... Y, Jest popularny. No, t, 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 dużo by oczywiście opowiadać, jakie to było dla nas niesłychane doświadczenie. Te półtora miesiąca w Japonii, poznawanie jej. Byliśmy jakąś grupą objazdową. No to wszystko dzięki Andrzejowi, który tam nie był z nami. Natomiast pamiętam ten entuzjazm widowni. Pamiętam słynnego aktora Tamasa Burobando, który specjalizował się w rolach kobiecych i który przyszedł na nasze przedstawienie, no i któremu głównie spodobała się oczywiście Ofelia, ponieważ to była jego wymarzona rola. Pamiętam, ja miałam taką scenę, którą wymyśliłam, że wyciągam kwiatki nieistniejące z, z włosów i rozdaje je różnym mm, osobom na dworze scena szaleństwa Ofeli i on się tym zafascynował i co prawda nie znaliśmy swoich języków, ale kiedy przyszedł do mnie do garderoby, to cały czas pokazywał, że te kwiatki i że to jest piękne. Muszę powiedzieć, że w Japonii na szczęście pan Radwan już nie był wtedy dyrektorem Starego Teatru, Zakochaliśmy się w sobie na śmierć i życie i to było 28 lat temu. Także Andrzej Wajda, tak od tego zaczęłam też, kto wie, gdybyśmy nie pojechali do tej Japonii. <laughs> Więc Japonia w ogóle w naszym sercu żyje zawsze. Wajda nie uprawiał nigdy tak zwanej analizy psychologicznej postaci. Dla niego to było śmieszne wręcz, żeby tłumaczyć aktorowi, no, po prostu nie wyobrażam sobie w, w, z jego mentalnością, żeby on się zgłębiał w analizę psychologiczną, czy to tego aktora, czy to tej postaci. Było wręcz odwrotnie. Bardzo często cytuje się jego słynne powiedzenie, że obsada to jest połowa sukcesu filmu. Ale dlaczego? Mianowicie, on nie szukał aktora do zagrania tej roli, tylko osoby, osobowości, żeby powierzyć mu na tym materiale, który jest w postaci dramatu, siebie, żeby przekazał. I on odróżniał, siedziałem bardzo często koło niego, więc widziałem, że jak ktoś wchodził w tak zwaną postać teatralną, to on to przerywał. Jego to nie obchodziło. To się musiało stać własne. To musiała być ta osoba pod tytułem na przykład Daniel Olbryski, który przy pomocy tego materiału o sobie mówił, siebie wyrażał siebie dawał słowami tych bohaterów i postaciami też. I problemami. I problemami. Oczywiście ja mówię w ten, w ten sposób postaciami. Tak. Tam też jest psychologia, ale nie ona jest na wierzchu. W ogóle to, to, to nie istniało. To, to, jego to nie obchodziło jako sprężynę powstawania roli. No, ale na tym A... polegał jego geniusz, że umiał y, dostrzec y, właśnie w aktorze takie możliwości, które go predestynują do zagrania tej roli. A propos właśnie Andrzeja Wajdy, reżysera. Jak, bo, bo doświadczenie, kiedy on, on mi dał najbardziej niesamowitą uwagę aktorską, jaką w życiu dostałam i ja ją ciągle powtarzam, oczywiście mówiąc, że to jest jego uwaga, ostatni raz wczoraj naprawdę na próbie wieczornej ze studentami. I ona właśnie tyczy tego, dlatego muszę to powiedzieć teraz. Była taka sytuacja, Andrzej Wajda był reżyserem, który w teatrze nie narzucał niczego aktorom. Uważał, że dobre ich obsadzenie jest no, w ogóle podstawą i obserwował, co oni mają do zaproponowania. I, I miał to, co mają naprawdę najwięksi reżyserzy, którzy nie terroryzują, tylko stwarzają pole do działania artystom teatru, natomiast umieją w odpowiednim momencie uchwycić no, w jakimś nawet czasami najdrobniejszym szczególe istotę sprawy i powiedzieć, to jest właśnie to. I miało się do niego pełne zaufanie. I on był mistrzem obserwowania i wychwytywania tego, co jest najlepsze, konstruowania z tego formy. 
I właśnie próba szaleństwa Ofeli. No proszę sobie wyobrazić, ja mam 22 lata, jestem onieśmielona tą sytuacją. Andrzej Wajda siedzi blisko, bo to była bardzo mała przestrzeń, na której graliśmy Hamleta. I siedzi i czeka. I, i czeka. A ja mam grać szaleństwo Ofeli. No to jest niebotycznie trudna scena w której w dodatku szaleństwo należy do Ofeli, a cała reszta tylko obserwuje ją i jest przerażona, jak tutaj podołać. Ja, będąc no, bardzo bojowo nastawioną osobą i musiałam być odważna, po szkole mam wrażenie, że byłam odważniejsza niż teraz, no i że muszę sprostać tej sytuacji. Więc tutaj jestem strasznie zdenerwowana, w ogóle nie wiem, co mam robić, ale usiłuję pokazać, że mm, oczywiście przystępuję do pracy. I z niesłychanym takim konkretem wszystkich ustawiłam, a tutaj mamy do czynienia z osobami Ewa Lasek, Jerzy Grałek, Jerzy Bieńczycki, to są nie byle jakie osoby. I ja mówię, to ty może tutaj, ty tutaj, to ja może tutaj siądę. Jeszcze nie do końca umiałam tekst, bo to się wszystko odbywało bardzo szybko. Stanisław Barańczak te sceny nadsyłał. No więc jeszcze troszeczkę tutaj miałam ten egzemplarz. To Uważaj. może tak. Aha, bo to jest, Boże, to jest Andrzeja pismo, by mnie poznała na końcu świata. W każdym razie, nie, to tak, dla Ciebie mam rutę, to ja może tutaj Ci dam tą rutę i tak tutaj będąc potwornie zdenerwowana, pokrywam to ogromnym konkretem. A on nie przerywa i nie przerywa, to trwa i trwa. Ja naprawdę już o mało nie, nie umarłam tam z nerwów i tam doszłam do końca pewnie tej sceny, a on powiedział, Pięknie. Pani jest taka przytomna wariatka. Robiliśmy sonatę widmę z Trindem Broską. No i któregoś dnia prosił mnie na kawę Maxon Sydow. I mówi, powiedz mi, bo to jest coś nieprawdopodobnego, jak on odrzuca pewne propozycje, nie mówię o moich, o kolegów, koleżankach i przez tłumacza nam mówi, nie dlaczego odrzuca, tylko w którą stronę widzi funkcję. Ale zawsze dotyczyło tylko tej postaci. Jakby wszystko było w pionach. A później on to jakoś skleja, że wcale nie jest w pionach, tylko to są linie schodzące się. Wściekle inteligentny człowiek, jakim był Max von Sydow, potrafił także analizować, na czym ta robota polega. Że on nie mówił, że ze względu na to, na to, na to, tylko szukaj w sobie tego, co ta postać co, co ją gniecie. I to nie chodziło o jakąś wierność wobec autora, tylko o siłę tematu, którą wyraża ten, nie inny człowiek. W, ten, a, w tym, a nie w innym czasie. W tym, a nie w innym kraju. Potem rozmawiałem o tej rozmowie z Maksem Sydowem, tam Sydowem, z Andrzejem Wajdą. Ja mówię, zdaje się, no przecież co innego jest potrzebne w tej postaci u nas, a co innego tak mi się wydaje tutaj. Ja dokładnie nie wiem, dlatego go pytam i nie chcę, żeby mi grali postać ze Strindberga. Ja chcę widzieć Maxa von Sydowa z tym e, tematem. Przede wszystkim tu i teraz. Tu i teraz. Bo zawsze szukał, e, wesele. jak ta sztuka tak. ma się do rzeczywistości dzisiaj istniejącej. Nie, nie, nigdy tak. nie chciał robić z teatru y, muzeum teatru, tylko coś, co jest żywe. A nie wykładnie dotyka... filozofii. Andrzej zaprosił mnie, żebym zobaczył pierwsze zdjęcia do Brzeziny. E, I ta atmosfera tego dworku, przecież ja wiedziałem, że to są dekoracje i tak dalej, ale to wszystko, coś tam kręciło, to było dokładnie to, o co Andrzejowi chodziło, że ja już wszedł w tę te tematykę, w stylistykę, w której on będzie robił cały film. Przecież nie wznał w znajomość tekstu 
Iwaszkiewicza. No i na drugi, czy tam trzeci dzień na kolacji siedzimy u państwa Wajdów. Ja mówię, Andrzej, ja nie jestem w stanie napisać do tego muzyki, bo ta muzyka już jest. Ja ją cały czas tam słyszałem od połowy pierwszego dnia. Jak to? Ja mówię, pierwszy koncert skrzypcowy Szymanowskiego. Jak to, jak to? Ja mówię, i co więcej, ja to zacząłem tak czuć, jaki tu jest klimat i nagle z tego, co zacząłem czuć, usłyszałem pierwszy koncert Szymanowskiego, więc już mowy nie ma. Do kogo innego e, musi żyć, bo ja się nie odczepię od tego, że mi tam brzmi cały czas. Ale... Pytam, czy podobna sytuacja była z panem Zbierka? Przepraszam, chodziło o panny z Pan z Wilka, oczywiście. Ja... Nie, 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 przepraszam, oczywiście o panny z Wilka. O panny z Wilka. O panny z Wilka. No i skończyło się to tak, że Andrzej kazał sobie tam pewnie kupić płytę, przesłuchał i bardzo mu to spasowało i tak dalej. Ale chciał to skonsultować z panem Iwaszkiewiczem. Spotkali się i Andrzej Wajda mówi, że taki kompozytor pan Radwan mówi, żebym zrobił i że twoja, potrzeba, twoja zgoda jest potrzebna, żeby tam był pierwszy koncert skrzypcowy. I na to Iwaszkiewicz powiedział, a skąd pan Radwan wie, że ja pisałem Brzezinę? Pan z Wilka. Pan z Wilka na górze, a na dole na fortepianie pisał koncert skrzypcowy w tym samym czasie Szymanowski. Skąd to wie? No później Andrzej pyta, e, e, czyś ty wiedział? Myślę, skąd? Skąd? E, 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 nigdzie takiej informacji nie ma. Zresztą mi potrzebna, że nigdzie to pisałem w jakiej okolicy. Ale to były te klimat. Czasem się czuję, że to jest tylko to, to jest ten klimat. Reszta będzie komentarzem, y, y, ilustracją jakaś, a to była ta sama materia, która gryzła pewnie tak, bo tutaj czy, ja, ja muszę dodać coś, że Stanisław Radwan jest mistrzem, zwłaszcza w relacjach z Andrzejem Wajdą, tłumaczenia mu, że na pewno fantastycznie napisze muzykę ktoś inny. Andrzej był człowiekiem wiecznie młodym i może dlatego nikt do dzisiaj nie wierzy, że go nie ma.